সালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে পঁচিশ এপ্রিল দুই হাজার একুশ একটা স্পেশাল ক্লাস কারণ এই সপ্তাহে বায়োলজির নবম অধ্যায়টা আমাদের পড়ার কথা এবং বায়োলজির নবম অধ্যায়টা মানুষের দৃঢ়তা প্রদান ও চলন নিয়ে মানে মরালেস মানুষের কঙ্কাল নিয়ে লেখাপড়া করতে হবে এই অধ্যায়ে সো আমি একটু অপেক্ষা করে নিচ্ছি সবাই আসলে পরে স্টার্ট করব বিকজ আজকের ক্লাসে আমি একটু সবার উপস্থিতিটা চাই বিকজ আজকে একটু স্পেশাল হতে যাচ্ছে এই ক্লাসটা কেন আমি দেখলাম যে তোমাদের মধ্যে অনেকেই অলরেডি মানব কঙ্কালের মানে হিউম্যান স্কেলেটনের এত সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছ মানুষের কঙ্কাল নিয়ে এত লেখাপড়া করেছ যে এটা আসলে আসলে আমার কাছে খুব খুব ভালো লাগছে আমি তোমাদেরকে বলে বুঝাইতে পারবো না তোমরা এত সুন্দর করে পড়েছে এক একজন মানে তোমাদের লেখাগুলা তোমাদের কাজগুলা এটা আসলে অসাধারণ হয়েছে আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ অল যারা তোমরা এই এত সুন্দর করে অ্যাসাইনমেন্ট গুলা করেছ তার আগে আমি একটু বলে নিই আমরা বায়োলজির যে নবম অধ্যায়টা পড়ব এটার জন্য সর্বোচ্চ এক ঘন্টার একটা ক্লাসই যথেষ্ট কিন্তু আমি দেখলাম তোমাদের মধ্যে অনেকেই অলরেডি এই অধ্যায়ের এত সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকেছ বিশেষ করে এই যে আমাদের নিহা হ্যাঁ ছাত্র জীবন আইডি থেকে এমন এক কঙ্কাল আঁকাইছে দেখে মনে হচ্ছে যেন কঙ্কালটা ড্যান্স করতেছে ভালো কথা এদিকে আমাদের এম ডি সাইফুল ইসলাম সে মোটামুটি সব কঙ্কাল আইকে অ্যানিমেশন দিয়ে আমাদের সুরমা ইসলাম বেবি হ্যাঁ খাঁচার ভিতরে অচিন পাখি কেমনে আসে যায় আমার সৈকত মাহমুদ তারপরে হচ্ছে আমার মিফতাহুল জান্নাত ও বইল ছড়ি নজবুন্নাসা উচ্চ বিদ্যালয়ে সুন্দর কঙ্কালতন্ত্র এঁকেছো মানে ছবিটা এঁকেছো আর এরপরে হচ্ছে আমার নিশাত নিশাত একটু ছবিটা আঁকাইছে কেমন কঙ্কালটা একটু কেমন কেমন যেন একটু চিকন চিকন হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া করে না রোজা রেখা চিকন হয়ে গেছে তারপরে এদিকে আমার মনে করা যে আলী ইমাম সরকার ও চেষ্টা করেছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি এটা আসলে নিজের অঙ্কন করা ছবি কিনা বুঝতে পারছি না এটা মনে হচ্ছে কেন যেন বইয়ের ছবি যাই হোক বাট দ্যাটস গুড অ্যাটলিস্ট ট্রাই করেছ সো এইখান থেকে আরও একটা সুন্দর জিনিস হচ্ছে আমার আসমা লিটন অর্পিতা এই আইডি থেকে ও সুন্দর একটা চিত্র আঁকিয়েছে টেন্ডন লিগামেন্টের সাইনোভেল অস্থি সন্ধির সো আমার উম্মেতাবাসুম ও নিহা ও নামো নিহা ছবি এঁকেছে সুন্দর হয়েছে আমার নরিন ছবি এঁকেছে তারপরে আমার মাকতুমা মেহরিন ও ছবি এঁকেছে মানে তোমরা যারা ছবি আঁকছো এটার মানে কি মানে হচ্ছে তোমরা জানো যে অলরেডি এটা আমরা পড়ব আমার মিফতাহুল জান্নাত এই যে আমার বইল ছড়ি নাচ জুমুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও সবগুলো হারের নাম লিখেছে আমার সুরমা ইসলাম বেবিও হারের নামগুলো অলরেডি লিখছে আমার তোফায়েল সিলেট থেকে তোফায়েল স্যারের ছেলে সাকিব ও লিখছে আমার মায়া তিনটা ছবি আঁকাইছে কিন্তু কেমন কেমন যেন কঙ্কাল গুলা দেখে মনে হচ্ছে আমার দিক তাকে তাকে হাসতেছে সো ওভারঅল আমার সিকান্দার মিয়া আইডি থেকে আমার মিফতাহুল জান্নাত ওর নামও মিফতাহুল জান্নাত খস্তগির সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী খুবই বিউটিফুল হয়েছে তোমার ছবিগুলা মনে হচ্ছে যেন মানে ওই যে জিম করলে যেরকম বডি হয়ে এরকম বডি হয়ে গেছে ইসের কঙ্কালের আমার শাহেদ চট্টগ্রাম কলেজের স্কুলের সুন্দর ছবি হয়েছে তাসকিয়া তোমার ছবিটা দেখা আমার অনেকক্ষণ হাসছি কেমন হয়েছে আসলে আমার বর্ষাও ছবি আঁকাইছে থ্যাংক ইউ বর্ষা সব মিলায় আমি দেখলাম আমার ফারহানা আফরিন ও ছবি আঁকাইছে সো অলরেডি আমার অরিন্দম অরি তারপরে তাসকিয়া ফের দোষ তোমরা মোটামুটি ভাবে রেডি যে এই ছবিগুলো আঁকানোর জন্য আমার ঈশামণি সুন্দর মানুষের করটির ছবি আঁকাইছে আমার আশিক রহমান শুভ পারফেক্ট হয়েছে মানে এটা বলে বুঝাইতে পারবো না তারপরে আমার ঈশামণি দুইশো ছটা হাড্ডি নাম মুখস্থ করছে আমার মাহাদি ইসলাম সিয়াম ও লিখছে আমার মুবাশিরাতুল জান্নাত ছবি আঁকাইছে তারপরে আমার কি সাদিয়া সরকার শিফা ছবি আঁকাইছে আমার সামিয়া হক সবগুলা দুশো ছয়টা হাড্ডির নাম লিখছে এরপরে হচ্ছে আমার ঈশ্বাদ ইসমত জাহান উনি নোট লিখছে মনে হইতেছে নোটের পিছনে আগুন লাগছে এটার কারণ আমি জানি না আমার সৈকত মাহমুদ সুন্দর ছবি হয়েছে তারপরে আমার নিশাদ তুমি ছবি আঁকাইছো ভালো কথা একদম অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট করে ভরপুর তো এগুলোর মানে হচ্ছে যে আমি যাদের নাম বললাম তোমার আরো অনেকেই করছো আসলে তোমাদের নাম বলতে বলতে আসলে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ তোমাদের এত সুন্দর চেষ্টার জন্য এবং আমার বিশ্বাস যে তোমরা অলরেডি জানো যে আমি আজকে কি 
মানে আরে এনি রে এনি চিত্র আঁকাইতে জানি না এই কথা বললে মাইকাবর মাথার মধ্যে বাড়ি দিব আমার তাজ ছবি আঁকাইছ হ্যাঁ ছবি আঁকা নাই তুমি খুব দুষ্ট হয়ে গেছো মায়া আরে মায়া জানতো নাকি নদী তুমি আঁকেছো এটা আমি জানি তোমার মানে তোমার কঙ্কাল দেখে মনে হচ্ছে ও মাই গাড কিসের জন্য একটা অপেক্ষা ওই যে কারা কারা কঙ্কাল দেখে আমার হঠাৎ করে পুরাতন দিনের গান মনে পড়েছে ওই যে একটা গান আসে না সে যে কেন এলো না কিছু ভালো লাগে না এই অপেক্ষা কঙ্কালের দিক থেকে তাকায় আসে অপেক্ষা যাই হোক তোমাদের অনেকের ইচ্ছা ছিল তোমরা আমাকে বলেছ যে স্যার একটা কঙ্কাল একচে রিয়েল কঙ্কাল তোমাদেরকে দেখানোর জন্য তো আমি তোমাদের জন্য হিউম্যান স্কেলেটন নিয়ে আসছি তোমরা আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার হাতে যা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা সত্যিকার মানুষের কঙ্কাল হিউম্যান স্কেলেটন এই স্কেলেটনের মাথাটা খুলে ফেললে ভিতর থেকে এরকম দেখা যাবে সো এই স্কেলেটন গুলা আমি বেসিক্যালি মেডিকেলে যখন মানে মেডিকেলের স্টুডেন্ট যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে থাকে তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে কঙ্কাল গুলা এই হচ্ছে হিউম্যান স্কেলেটন মাথা সো মাথা এরপরে তোমাদেরকে যদি আমি দেখাই মাথা এরপরে যদি হাত দেখতে চাও এই হচ্ছে হাত হাতগুলো কিউট না তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এই যে আমার হাত হ্যাঁ এক দুই তিন চারটা না এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচটা এই যে এই পাঁচটা তারপর তুমি যদি পা দেখতে চাও তুমি পাও দেখতে পারো এই যে এটা হচ্ছে পা মানুষের পা সত্যিকার মানুষের পা সো পায়ের মধ্যে কোন কোন হাড্ডি কেমন কোন হাড্ডিটার নাম কি এগুলো অবশ্য তোমাদের এখনকার জন্য না এটা ইন্টারমিডিয়েটের বাচ্চাদেরকে আমি পড়াই না ইন্টারমিডিয়েটের কে ওদেরকে শুধুমাত্র একটু দেখাইছে কোনটা কি হ্যাঁ তারপরে মনে করো তুমি যদি মানুষের পায়ের হাড্ডি দেখতে চাও এই হচ্ছে পায়ের হাড্ডি একদম স্পেসিফিক পায়ের হাড্ডি কোনটা পায়ের হাড্ডি তো উপরে আছে নিচে আছে এটা একটু চিনতে হবে আমরা হাড্ডি দেখলেই বুঝতে পারবো যে কোনটা রাইট লেগ কোনটা লেফট লেগ কোন জায়গার হাড্ডি এটা তারপরে হাতের হাড্ডিটা কোনটা হাতের হাড্ডি হচ্ছে এই রকম এই যে হাতের হাড্ডি হাতের হাড্ডি হচ্ছে এই যে আমার হাত এই হাতের হচ্ছে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে হাতের হাড্ডি তার মানে এটা কোনটা এটা হচ্ছে হিউমেরাস তারপরে তুমি যদি আরেকটু ভিতরে দেখো রেডিয়াস আলনা বলে একটা হাড্ডি আছে এটা হচ্ছে এই যে এটা আলনা এই যে আমাদের এইখানকার হাড্ডি এই যে আলনা এই যে এখান থেকে এখানে জয়েন হয় এই যে আলনা রেডিয়াস আলনা আমার বিশ্বাস তোমরা অলরেডি নাম গুলা জানো এখন যদি তুমি বলো স্যার মানুষের দাঁতের কি অবস্থা দাঁত এই যে যে হাড্ডিটা নড়ে এই যে এই যে এটা এটা হচ্ছে মানুষের দাঁতের হাড্ডি হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে ম্যান্ডিবেল এটার নাম ম্যান্ডিবেল সো দিস ইজ দ্য বোন এগুলোর দিকে তাকাইলে তুমি কি জানো এগুলো দেখো এখানে অলরেডি ক্ষয়ে যাচ্ছে বিকজ এগুলো হচ্ছে রিয়েল বোন এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো স্যার তোমাদের কাছে মনে হইতে পারে দিস ইজ রিয়েলি ডেঞ্জারাস স্যার মানুষের হার আপনার হাতে কেন আসলে এটার অ্যান্সার তোমাদেরকে বলে ব্যাখ্যা করা বোঝানো যাবে না এই মানুষের হার যদি এরকম আমাদের কাছে না আসতো বা স্টুডেন্টের কাছে না আসতো বা মেডিকেলে যারা পড়ে ওদের কাছে না আসতো তখন অ্যাকচুয়ালি অ্যানাটমি পড়া যাবে না তোমাদের বয়সে এই জিনিসটা চিন্তা করাটা একটু একটু ভয়াবহ হইতে পারে যে স্যার মানুষের হার তাহলে এটা কোথায় পাইলেন বা এটা কোন ডেড বডির হার সেই ডেড বডিটা কোথায় আচ্ছা এগুলোর ব্যাখ্যা আরেক দিন তোমাদেরকে দিব এরকম অসংখ্য অহরহ ডেড বডি বেওয়ারিশ ডেড বডি আছে যেগুলো থেকে কঙ্কাল বের করা হয় এবং এই কঙ্কালগুলোর বিক্রি হয় এবং এই কঙ্কালগুলোর বিক্রি তোমার পঁচিশ হাজার থেকে শুরু করে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আছে আমি যেটা কিনেছিলাম থার্টি টাকা দিয়ে একটা হিউম্যান ফুল হিউম্যান বডি সাঁত্রিশ হাজার টাকা দাম এগুলা কিনতে হয় যারা পড়তে চায় আবার পুরাতন হয়ে গেলে দাম আস্তে আস্তে কমে আবার যারা স্টুডেন্ট যারা মেডিকেল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে এরা আবার দেখা যায় যে দশ বারো জন একসাথে তিন হাজার টাকা মনে করো বারো জন তিন হাজার টাকা করে দিল তিন বারো ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওরা এক সেট কিনলো তো বারো জন স্টুডেন্ট মিলে এক সেট কিনেও পড়তে পারে আমি বলছি তোমাদের থেকে আরো পাঁচ বছর সামনের কথা তোমাদের মধ্যে যারা মেডিকেলে পড়ার চিন্তা ভাবনা করছো তোমাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে যত জ্ঞান আছে আহরণ করার রাস্তা আছে তার মধ্যে মেডিকেলে পড়াটা সবচাইতে সবচাইতে 
ডিফিকাল্ট সব চাইতে ক্রিটিক্যাল এবং এই রাস্তায় টিকে থাকতে গেলে একদম সরাসরি আল্লাহ তালার রহমত লাগবে একদম উপর আল্লাহর রহমত লাগবে কেন উপর আল্লাহর রহমত ছাড়া ডাক্তার হওয়া যাবে না মুখস্থ করা যাবে ডিগ্রি পাওয়া যাবে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে কিন্তু পেশেন্টের গায়ে হাত দিয়ে পেশেন্টকে ঠিক করার মতন ক্যাপাবিলিটি ওই মনে করো নেক্সট টু গড লেভেল যে ক্যাপাসিটি এটা আসলে সবার হাতে আসে না এটা আসার জন্য সাধনা লাগে এটা আসার জন্য অধ্যবসায় লাগে এটা আসার জন্য হ্যাবি মানে মেন্টাল স্পিরিট লাগবে একশো একশো মানে পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু ভাবা যাবে না যে মেডিকেলে ঢুকবে তার একান্ত চিন্তা থাকবে যে সে লেখাপড়া করে মানুষের বডিটাকে জেনে কিভাবে রোগ হয় এবং রোগের কিভাবে এটাকে মুক্তি পাওয়া যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলে ইমার্জেন্সি হলে কিভাবে সেটাকে ট্রিটমেন্ট করে রোগীকে ঠিক রাখা যাবে এই চিন্তাটা একটা ডক্টরের কাছ থেকে আসতে হবে এবং এই লেভেল এই এই সাধনার জায়গা এটা আমি সারা জীবন পড়ায় ঠিক করতে পারবো না কারণ একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট যখন প্রবেশ করে তখন তাকে কয় বছর পড়তে হয় জানো ছয় বছর এই ছয় বছর পড়ার পরে সে মনে করো ভূমিষ্ঠ হবে মনে করো ভূমিষ্ঠ হবে ভূমিষ্ঠ হইলে কি হবে ভূমিষ্ঠ হওয়া মানে হচ্ছে সে জাস্ট মানে প্রবেশ করলো ইতে প্রবেশ করলো মানে মায়ের পেট থেকে মাত্র বের হইলো মেডিকেল পাস করার পরে একটা স্টুডেন্ট মানে মায়ের পেটের থেকে বের হয়েছে এখন কি হবে এরপর থেকে তার পড়ালেখার আরেকটা ধাপ শুরু তো তখন এই পরিমাণ লেখাপড়া করে একটা স্টুডেন্ট ছয় বছর যে ইন্টেন্সিভ লেখাপড়া এটা তোমাদেরকে আমি বলে বুঝাইতে পারবো না যে কি ধরনের লেখাপড়া আছে তোমরা থ্রি ইডিয়টস মুভিটা দেখছো না থ্রি ইডিয়টস মুভিতে আমির খান তারপরে কি জানি রানছর দাস ছামান ছর ছান ছর তারপরে হচ্ছে রাজু রাস্তগি আর একটা হচ্ছে ফারহান কোরেশি তাই না এরা যে ইউনিভার্সিটিটাতে পড়ে এটার নাম হচ্ছে ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আইসিই তো সেখানে দুই লাখ পরীক্ষা দেয় অ্যাডমিশন টেস্টে আর টিকে হচ্ছে চারশো জন তো দুই লক্ষ স্টুডেন্টের মধ্যে থেকে চারশো জন টিকে তারপর ওরা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় সেই ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেক সপ্তাহে বেয়াল্লিশটা পরীক্ষা থাকে না যেন প্রত্যেক মাসে বেয়াল্লিশটা পরীক্ষা থাকে পরীক্ষা আর পরীক্ষা অ্যাসাইনমেন্ট আর অ্যাসাইনমেন্ট এই করতে করতে ওরা চার বছর পরে বের হয় এখন বের যখন হয় আমি তোমাদেরকে কেমন করে বুঝাই আমি তোমাদেরকে একটা রিয়েল সিচুয়েশন বলতেছি তো একটা স্টুডেন্ট যখন এমন একটা কনসেপচুয়াল জায়গা থেকে বের হবে তখন সে দেশের জন্য একটা সম্পদে পরিণত হবে একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন টেকনিক্যাল পার্সন যে সেবা করবে মানুষের সে একটা দেশের সম্পদ এটা এক দিন দুই দিনে এটা আসবে না আচ্ছা হ্যাঁ রানছর দাস কি শ্যামল দাস চানছার তাই ছিল মনে হয় দুইশো সৈগত মাহমুদ এরকমই দুইশো মনে হয় তাই না ওই যে ভাইরাস জানিয়ে এসে কি বলছিল দোষো দোষো হ্যাঁ দুইশো টিকে আচ্ছা এখন উম এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা যারা আমার কথাগুলো শুনতেছ আমার বিশ্বাস তোমাদের ভিতর থেকে আগে আচ্ছা আচ্ছা নরিন যারা ডেন্টালে পড়ে তাদেরও ফুল বডির স্কেলেটন লাগে কারণ ডেন্টালে যারা পড়ে তাদের জগৎটা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ কিন্তু ডেন্টালে যারা পড়বে তাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার হিউম্যান অ্যানাটমি পড়তে হয় ফুল অ্যানাটমিটা পড়তে হয় আগে ফুল বডিটা পড়তে হয় এরপরে থার্ড ইয়ার এগিয়ে বা ফোর্থ ইয়ার এগিয়ে এরপর দাঁত নিয়ে ওরা একেবারে দাঁতের ভিতরে ঢুকে যায় দাঁত নিয়ে তাদের লেখা পড়াত কিন্তু ডেন্টালে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ফুল অ্যানাটমিটা পড়তে হয় এটা একদম কনফার্ম আচ্ছা এখন তোমরা খেয়াল করো যে ইয়াস আবু সাইদ ইয়াস এখন তোমাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট তোমরা আজকে আমি এটা তোমাদের কাছে নিয়ে আসার দুইটা কারণ ছিল নামগুলো একটু তোমাদেরকে প্রেজেন্ট করা তার সাথে সাথে তোমাদেরকে এই অধ্যায়টাকে একটু ভালো করে বোঝাই দেওয়া যদিও এসএসসি লেভেলে তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো দেখানোর কোনো দরকার আমার কাছে ছিল না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা আমার স্টুডেন্ট তোমাদেরকে না দেখাইলে কাদেরকে দেখাবো এখানে তোমাদের বইয়ের একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠায় কিছু ভুল ছবি দেওয়া আছে এই ছবিগুলো অ্যাকচুয়ালি আসলে এই ছবি না 
কিছু ভুল ছবি দেওয়া আছে কোন দিক থেকে ভুল ছবি দেওয়া আছে আমি তোমাদের বলি তোমাদের এই যে বইয়ের মধ্যে তোমরা একটু ভালো মতন একশো বিরানব্বই পৃষ্ঠায় এরকম একটা ছবি আছে না তোমাদের বইয়ে হ্যাঁ এটার দিকে একটু নজর দিও খুব ভালো মতন নজর দিও কোনটার কি নাম আচ্ছা আজকে আগে নাম গুলা ব্যাখ্যা করবো এর পরের যে লেকচার আছে এই লেকচার তো তোমরা এমনি পারবা অস্থি তরুণাস্থির মধ্যে পার্থক্য এই চ্যাপ্টারের সবচাইতে কমন কোয়েশ্চেন জীবন ভর এটা আসছে আর একটা প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে আসে সেটা হচ্ছে টেন্ডন আর লিগামেন্টের মধ্যে পার্থক্য আর আমি তোমাদেরকে এই সপ্তাহে দুই দিন পড়াবো আজকে একদিন মঙ্গলবার দিন যদি আমি পড়াই তো পড়াইলাম মঙ্গলবার দিন না পড়ালে বৃহস্পতিবার দিন পড়াবো এই অধ্যায়টার জন্য দুই দিনই যথেষ্ট একদিন আমার একটা নির্দিষ্ট কাজ থাকবে আমি ইফতারের পরে হয়তো বা সময় পাব না বাট আমি যদি পাই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে জানাই ক্লাসটা নিব আমি চেষ্টা করব তিনটা ক্লাস ই নেওয়ার কিন্তু যদি মাঝখানে আমি না পারি আই হ্যাভ টু গো টু মাই হোম ফর সাম রিজন আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে জানাবো এখন আমার কাছে বই আছে এই বইয়ের মধ্যে আমি যে চিত্রগুলো দেখলাম তোমাদের বইয়ে যেভাবে চিত্রগুলো আঁকানো আছে দিস ইজ পারফেক্ট ভুলটা হচ্ছে এই যে এখানে লেখা আছে না ইলিয়াম এটা আসলে ইলিয়াম না এই যে এখানে যে ইলিয়াম লেখাটা আছে না ইলিয়াম এইটা না ইলিয়াম হচ্ছে এই যে উপরেরটা এই যে এই যে এই যে তোমরা যে হাড্ডিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেই হাড্ডি হ্যাঁ মানুষের এই যে আমার হাতে মানুষের কোমরটা এই যে তুমি যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে এখানে যে অংশটা দেখা যাচ্ছে না এই যে এই যে এটা খেয়াল করে দেখো কিন্তু এই যে এইটা যেটা দেখা যাচ্ছে এই হাড্ডিটা এটা এখন কথা হইল স্যার এই যে হাড্ডি এটা এইভাবে ধরতে হয় তোমাদের পায়ের মধ্যে যে হাড্ডি মানুষের বডির সবচেয়ে লম্বা হাড্ডির নাম তোমরা পড়ছো না ফিমার এই যে এটা ফিমার দেখো আমার আমার থেকে এটা কতখানি বড় তুমি যদি হিসাব করো এই যে দেখো আমার হাত হ্যাঁ এই যে কোথায় চলে আসছে আমি কিন্তু পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা তাই আমার হাতটা আমার বডির মতন করে এইখানে চলে আসছে তো এটা হইলো পায়ের হাড্ডি পা তো তোমাদেরকে দেখাইতে পারতেছি না উইঠা কেমনে পা দেখাবো তো এটা কোথায় থাকে এই যে তোমরা এই যে এখানে একটা ই দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে এসিটা বললাম আর এটা হচ্ছে ফিমারের মাথা এটা দেখছো একেবারে হাতুড়ির মতন এটা এমন শক্ত এটা দিয়ে বাইরে মানুষ মেরে ফেলা যাবে এমন শক্ত শক্ত হ্যাঁ এখন মনে করো যে এটার এই যে এটার মধ্যে ঢুকবে আমরা যে হাঁটি না এই যে এমনি এমনি হাঁটি বুঝছ ব্যাপারটা খেয়াল করছো আমরা যে মুভমেন্ট করি আমরা যে হাঁটি এই যে এমনি এমনি হাঁটি এখন এই যে হাঁটি এই যে ফিমারের মাথা আর এই যে পিউবিসের যেই ভিতরে পিউবিক সিম্ফাইসিস এর উপরে যে জায়গাটা এই শব্দগুলো আসলে তোমাদের মাথার উপর দেওয়া যাবে আমি সরি বাট আমার চলে আসতেছে এটা এমনি থাকে হ্যাঁ এমনি থাকে তো এটা হলো এক সাইড আরেক সাইড আছে ধরো এটা ডান পা তো আর একটা বাম পা আছে এই পাশে এই বামের মধ্যে এরকম থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে স্যার আপনি একটু বলেন তো নামগুলা কি কি নামগুলা কি কি একটু বলি আচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট এক মিনিট এখন প্রশ্ন হচ্ছে আচ্ছা না তাসকিয়ে ফের দোস তোমার মার দিলে আমি কই যাবো বলো এক মিনিট আমার এখানে দুইশো ছয়টাই হাড্ডি আছে তোমরা কি দেখছিলে আমার একটা আমি একটা ছবি দিয়েছিলাম ফেসবুকে দুইশো ছয়টা হাড্ডি নিয়ে একেবারে দুইশো ছয়টা আসলে নাম বলে দুইশো ছয়টা অ্যাকচুয়ালি ওই ইলিয়ামিসকিয়াম পিউবিস মিলে একটা সবগুলো হাড্ডি নিয়ে একসাথে নিয়ে আমি ছবি দিয়েছিলাম এবং ইন্টারমিডিয়েটের একটা সিরিজের মধ্যে আমি সবগুলো হাড্ডির ব্যাখ্যা করছিলাম ইভেন তোমরা দেখো মানুষের যেই করটিকা এই যে মেরুদণ্ড আছে না মেরুদণ্ড এই যে মেরুদণ্ডের একটা হাড্ডি এমন এই যে এরকম মেরুদণ্ডের হার এই যে এরকম তুমি ভাবতে পারো তুমি হাতে নিলে তোমার কি ফিলিংস হবে এটা আমাদের যে মেরুদণ্ডের বলো না যে ছাব্বিশটা হার আছে ছাব্বিশটা এই ছাব্বিশটার মধ্যে এটা একটা হুম দেখো এই যে ভিতর দিয়ে একটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ এই যে ভিতর দিয়ে একটা ছিদ্র হ্যাঁ এই ভিতর দিয়ে যে ছিদ্র এটা দিয়ে ঢোকে হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড এটার নাম হচ্ছে ভার্টিব্রা ভার্টিব্রা মানে হচ্ছে কশেরুকা একই বডির ভার্টিব্রা কিন্তু একরকম না এই যে এটা হচ্ছে মাঝখানে এটা বেসিক্যালি লাম্বার ভার্টিব্রা আর এই যে এটা এটা হচ্ছে আর একটু ছোট এটা হচ্ছে আর একটু ওপরে থাকে হুম মানুষের যে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আছে এটা হচ্ছে এরকম দেখো এটার সাইজটা খেয়াল করো আর এটার সাইজটা খেয়াল করো একই একই বডির কিন্তু ভার্টিব্রা 
সুতরাং দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে না এখন এই যে পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটা কিসের কারণে সাইজ অনুসারে মানে উপর থেকে নিচে গেলে উপর থেকে নিচে গেলে এটা এরকম চেঞ্জ হয়ে যায় উপর থেকে উপরে আসে হচ্ছে এটা আর মানে উপরে থাকে হচ্ছে ছোটটা ইউজুয়ালি সার্ভাইকাল থোরাসিক লাম্বার ককিক সেক্রাম আছে এরকম আর এটা হচ্ছে ছোটটা তো এরকম বড় ছোট মিলেই মানুষের ভার্টিব্রাল কলাম এখন বলতে পারো স্যার তা আমাদের যে একেবারে মেরুদণ্ডের নিচের যে স্যাক্রাম আর ককিক্স এটা কেমন দেখতে জানো এটা দেখতে হচ্ছে এইরকম আমরা যে বসি না বসি না ওই যে আমাদের যে লেজ বলে যে বানরের যে লেজটা হয় ওই লেজটা স্টার্ট হয় এই যে এখান থেকে একদম এই যে লাস্ট পার্টটা আমাদের মেরুদণ্ডের লাস্ট পার্ট হচ্ছে এই যে এখানে এখানে এই যে হাড্ডি গুলা দেখছো না এই হাড্ডি গুলা সবগুলো মিলে একটা হাড্ডি হয় এটা হচ্ছে স্যাক্রাম আর ককিক্স মিলে আমরা যখন বসি কোথাও কোনো কিছুর উপরে বসি তখন আমাদের মেরুদণ্ডের যে পার্টটুকু লাগে এটা হচ্ছে এটা দিস ইস স্যাক্রাম অ্যান্ড ককিক্স এখন বলতে পারো স্যার তাহলে আমাদের বুকের মাঝখানে যে হার আছে সুরমা ইসলাম বেবি ছবি আঁকাই ছিল না যে কি হৃদ মাছ হারে কি জানি বলে গেলাম ও আচ্ছা খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় সেই খাঁচার একটা হার কেমন জানো এই যে এমন এটা দেখতে এটা কেমন দেখছো সাপের মতন এটা কোথায় থাকে এই যে আমাদের এখানে আমাদের এখানে টোটাল বারোটা হাড্ডি আছে এখানে টোটাল বারোটা হাড্ডি আছে এটাকে ইংলিশে বলে রিবস বাংলায় বলে হচ্ছে পরশুকা ইংলিশে বলে কি রিবস আর বাংলায় বলে হচ্ছে পরশুকা এখন এটা যে পরশুকা খেয়াল করো এই পরশুকার এই কেমন দেখতে চিকন দেখা যাচ্ছে চিকন এখন এটা যে চিকন ওটা ধরে এখানে থাকে যেমনি এই পাশে বারোটা এই পাশে বারোটা টোটাল হচ্ছে চব্বিশটা এই চব্বিশটা হচ্ছে মানুষের রিবস বা পরশুকা বুকের মাঝখানটা কেমন এই যেখানে এই জায়গাটা এই জায়গাটা কেমন জানো এই জায়গার হাড্ডিটা হচ্ছে আসলে এই রকম এই যে এই জায়গার হাড্ডিটা হচ্ছে এই রকম এই যে সামনে একেবারে সামনে বুকের একবারে মাঝখানের হাড্ডিটা এরকম এই যে আমাদের এখানে যে দুইটা হার আছে না এই যে এটার নাম হচ্ছে ক্লাভিকাল ক্লাভিকাল তোমাদেরকে দেখা মানে এফ এর মতন দেখতে এই যে এখানে যে হাড্ডিটা আছে এটা হচ্ছে ক্লাভিকাল এবং এই ক্লাভিকালটা এসে যে এই জায়গাটাতে লাগছে এটা হচ্ছে এখানে এই যে এখানে একটা লাগছে এখানে একটা লাগছে এটার নাম হচ্ছে ম্যানুব্রিয়াম আর এটার নাম কি জানো স্টারনাম স্টারনাম তো মানুষের হাড্ডি দুইশো ছয়টা হাড্ডির কোনটা কোথায় আছে এটা একটু জানার জন্য তোমাদেরকে একটু চেষ্টা করতে হবে একটু ভাবতে হবে এখন দেখে যতটুকু মনে রাখা যায় ততটুকু চেষ্টা করবা এতটুকু আমি তোমাদের কাছে চাই দেখে যতটুকু মনে রাখা যায় এখন মানুষের যে স্কেলেটন মানে এটাকে আমি বাংলায় বলি হচ্ছে কঙ্কাল হ্যাঁ তন্ত্র তাহলে কঙ্কাল তন্ত্র কি মানুষের এমন একটা তন্ত্র সেটা শুধু মানুষের না সেটা অন্য যে কোনো প্রাণীর হইতে পারে যে তন্ত্র প্রাণীর ভার বহন করে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে নরম অঙ্গসমূহকে সংরক্ষণ করে রক্ত উৎপাদন করে ভিটামিন মিনারেলস এগুলো সঞ্চয় করে এটাকে বলা হয় কঙ্কাল তন্ত্র তাহলে এখন কঙ্কাল তন্ত্রের হ্যাঁ দেবজিৎ হ্যাঁ লিডা আটকে যাওয়ার তো কথা না আমি তো জানি যে এটা আটকে যাওয়ার কথা না আচ্ছা তোমরা আসলে কে কি হতে চাও এই বিষয়গুলো আসলে এখন না বলে তোমরা একটু অপেক্ষা করো কারণ বিশ্বাস করো যেদিন তোমরা ইন্টারমিডিয়েট পাস করবা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে তোমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করবা সেদিন মনে করবা যে পৃথিবীতে আসলে মানে হাউ মেনি রাইস ইন হাউ মেনি পেডি কত ধানে কত চাল ওদিন তোমরা টের পাবা তোমাদেরকে একদম ক্লিয়ার কাট কথা বলি এইচএসসি পরীক্ষা মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা যেদিন রেজাল্ট দিবে এরপর থেকে শুরু হবে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষা এক একজন এক এক দিকে দৌড় দিবা এই মনে করো নিশাদ চলে যাবে মেডিকেলের দিকে এই তোমার মনে করো শাহেদুল চলে যাবে আরেক দিকে মায়া দৌড় দিবে কোথায় কোনো হদিস থাকবে না সবাই ইউনিভার্সিটিতে মেডিকেলে বুয়েটে চুয়েটে কুয়েটে এক এক জায়গায় দৌড় মারবে দৌড় মারার পরে এখন দেখা যাবে যে তুমি যা হইতে চাইছিলা সব সময় এটা আসলে মানে 
ম্যাচ করে না বাস্তবতাটা সামটাইমস চেঞ্জ হয়ে যায় সো তোমরা আপাতত আমি এইটাই হব এটা চিন্তা করার আগে মনের মধ্যে রাখার আগে হ্যাঁ রাখলে ভালো তোমরা ট্রাই করবা যেন এসএসসি এবং এইচএসসি তে সবচাইতে ভালো রেজাল্ট করা যায় এটা আপাতত ট্রাই করো ওকে এটা আপাতত ট্রাই করো এখন আসি স্যার আমাকে বলেন মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের কি অবস্থা মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের কি অবস্থা তো কঙ্কালতন্ত্রের আমি দুইটা পার্ট পাবো একটা হচ্ছে বহি কঙ্কাল আর একটার নাম হচ্ছে অন্ত কঙ্কাল আচ্ছা বহি মানে কি বোঝাই যাচ্ছে এটা এক্সিয়াল স্কেলেটন মানে সরি এক্সো স্কেলেটন মানে বাইরের দিকে এই যেমন মনে করো মানুষের নখ থাকে চুল থাকে বা ধরো যে লোম থাকে এগুলো হচ্ছে বহি বহি কঙ্কাল বা এক্সো এক্সো স্কেলেটন স্কেলেটন আর এই অন্ত এই শব্দটা হচ্ছে ভিতরে এটা হচ্ছে এন্ডো স্কেলেটন এখন এই এক্সোর মধ্যে তোমরা জানো কি কি আছে এক্সোর মধ্যে কি কি আছে ওই চুল নখ চুল নখ লোম এই যে চুল তারপরে নখ আর পরে লোম এরপরে আমি এতক্ষণ ধরে যা দেখাইলাম এগুলো সব বডির ভিতরে থাকে সুতরাং বডির ভিতরে থাকে মানে এটা অন্ত কঙ্কাল তার মানে এন্ডোস্কেলেটন এখন এই দৃঢ়তা প্রদান ও চলনের মধ্যে মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের কি অ্যাক্টিভিটি বা মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের কি কাজ এটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না তো এতক্ষণ ধরে আমরা যে কঙ্কাল গুলা পড়লাম এগুলো কি সব এগুলা হার তার মানে বাংলায় বললে এগুলো সব অস্থি অস্থি মানে হচ্ছে বোন আর এই অস্থি গুলাকে অ্যাক্টিভেট করে বা এই অস্থি গুলা এই যে মনে করে আমাদের হার তো আমাদের এই দুই হারের মাঝখানে এই যে জয়েন্ট সারাটা দিন যে আমরা মুভ করতেছি আঙ্গুল গুলার মধ্যে যে আমরা এত করতেছি তা এরকম এই জয়েন্টের মাঝখানে কি লিকুইড সাবস্টেন্স আছে না এই জয়েন্টের মাঝখানে আছে আছে বলে ওই জায়গায় তরুণাস্থি থাকে বা কার্টিলেজ থাকে তরুণাস্থি তাইলে এই অস্থি আর তরুণাস্থি এটার ইংলিশ হচ্ছে কার্টিলেজ তাহলে আমি যে হাড্ডি গুলোর নাম বললাম যেমন এটা হাড্ডি এটা মানুষের পায়ের মধ্যে হাড্ডিটা থাকে এটার নাম হচ্ছে ফিমার সবচেয়ে লম্বা হাড্ডি দেখলে বুঝা যায় একেবারে হাতুড়ির মতন লম্বা হ্যাঁ বিশাল শক্ত একেবারে আমাদের ঠিক পায়ের কোমরের নিচে যে পায়ের হাড্ডিটা এটা হচ্ছে এটা সো এটা ডান না বাম এটা তুমি কেমন করে চিনবে এটা চিনার অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে এগুলো অবশ্য এইচএসসি লেভেলও শিখানো হয় না এগুলো মেডিকেল ফার্স্ট ইয়ারের কাজ যে একটা বোন কিভাবে পড়তে হয় তুমি চিন্তা করতে পারো এই বোন কিভাবে পড়তে হয় সেটাও পড়া আছে যে এটা কিভাবে ধরতে হবে আমি যেভাবে ধরছি এইভাবে ধরলে হবে না এই বোন ধরার গ্রামার আছে এটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বলে এটা কি ডান না এটা বাম কোনটার কি নাম এটার নাম কি এটার নাম কি পিছনে এটার নাম কি তারপরে এই লম্বা পার্টটার নাম কি এখানে এই যে গ্রুভটা হয়েছে এটার নাম কি মাঝখানে যে দুই ভাগ হয়ে গেছে এই দুই ভাগের মধ্যে কোন মাসের লাগে তারপরে এটার নাম কি এই পাশেরটার নাম কি মাঝখান দিয়ে যে আরেকটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপের মধ্যে কি হবে এভরি সিঙ্গেল লাইনে পড়া আছে এটার মাঝখানের একটা ছিদ্র আছে ছিদ্রটার নাম কি তারপরে এটার উপরে যে এরকম একটা মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে বা নিচের দিকে চলে গেছে এটার নাম কি সো এভরিথিং ইজ দেয়ার সো ভাবার জন্য একটু চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ইজ দিস এটা একটু ভাবতে হবে সো দিস ইজ ফিমার এবং এই যে ফিমার এই ফিমার হচ্ছে অস্থি তরুণাস্থি তো আমি তো দেখাইতে পারছি না বিকজ তরুণাস্থি হচ্ছে দুইটা হাড্ডির মাঝে যে জয়েন্ট এই জয়েন্টের মধ্যে তরুণাস্থি থাকে ইকরা থ্যাংক ইউ আমি চাই তুমি সেটা হাসিল করতে পারো আচ্ছা এই যে একজন বলল না আমার মানহা বিনতে মারুফ থ্যাংক ইউ শোনা হচ্ছে ইকরা বলছে আমার তানিয়া তন্নি এই সব পড়া লাগবে এত নাম কেমনে মনে রাখবো তুমি যখন আর একটু বড় হবো না তখন তোমার ব্রেইনই তোমাকে সাপোর্ট করবে কারণ তুমি তোমার ব্রেইনের বা আমরা আমাদের ব্রেইনের এক পারসেন্টও ব্যবহার করতে পারি না 
আমরা আসলে অনেক কিছু মনে রাখতে পারি কিন্তু আমরা আমাদের ব্রেন কে বুঝে যে আমরা মনে রাখতে পারবো না এতে ব্রেন মাইন্ড করে সাহেদ আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করুক হ্যাঁ ওকে নরিন অবশ্যই নাকে তরুণাস্থি আছে এই যে নাকে আমাদের কানে তোমরা কি মনে করো এই যে আমাদের কান এই যে ধরলেই যে বাঁকা হয়ে যায় হ্যাঁ এটা কি হাড্ডি হাড্ডি থাকলে তুমি বাঁকা করতে পারতা জীবনেও না এটা তরুণাস্থি এটার নাম হচ্ছে পিনা এটার নাম কি পিনা এই যে এটার নাম পিনা আর এই যে নাক টম এন্ড জেরির নাক টম যে নাক জেরির নাকের মধ্যে খালি বাড়ি মারে তাও তো নাকের কিছু হয় না কেন হবে কারণ এই নাকটা হচ্ছে কার্টিলেজ কিন্তু নাকের উপর একটা বোন আছে সত্য একটা শক্ত অংশ আছে এটাকে নেজাল বোন বলে এই যে আমাদের হাড্ডিটা এই যে তুমি খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এই যে দেখো এই যে নাকের সামনে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ ডেফিনেটলি দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো মানুষের এই যে চোখ চোখ যে জায়গাটা থাকে এটার নাম হচ্ছে অরবিটাল এই যে উপরের অংশটা হম তো এই যে ম্যান্ডিবল যেটা ম্যান্ডিবলটা কিন্তু এই যে নিচে থাকে নিচে দেখতে পাচ্ছ ম্যান্ডিবলটা যে নিচে থাকে হ্যাঁ এবার আমরা যে এরকম করি এই যে খাই চাবাই সো দিস ইজ ম্যান্ডিবল এই ম্যান্ডিবলের এই ম্যান্ডিবল হচ্ছে একমাত্র হাড্ডি যেটা নড়াচড়া করতে পারে এই যে এইটা আমরা যখন এমনি করে রাখি তারপরে এইটা আমরা যে কোনো কিছু যখন চাবাইতে থাকি তখন চাবাইলে ও হচ্ছে এরকম এই যে মুভ করতে থাকে তো এই খেয়াল করে দেখো এই যে নাকের মধ্যে এই যে নাকটা একটু কিন্তু আছে এই যে মাঝখানে যে অংশটা এই জায়গাটা খালি কারণ এখান থেকে হচ্ছে একটা অংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে আল্লাহ কত সুন্দর করে আমাদের বানিয়েছে দেখো এখন কারো যদি এরকম নাক থাকতো কেমন বোসা নাক আমরা খুব রাগাইতাম যে বোসা বলতাম কিন্তু আসলে আল্লাহ আমাদেরকে নাকটাকে একটু চোখা করে বানাইছে আর আমার নাক যে চোখা একদম গুতা দিয়ে দেখে ই করে ফেলতে পারি তো এরকম নাকের সামনে যে অংশটুকু বাড়তি থাকে এটা হচ্ছে কার্টিলেজ তো এই কার্টিলেজ এবার আমি যদি ব্রেইনের ভিতরে ঢোকার দরকার নাই এটার আসলে অনেক লেখাপড়া এতে দুই মাসে লেখাপড়া শেষ হবে না আর এটা হচ্ছে এই যে আমাদের মাথাটা ঠিক আছে এই যে মাথা তো আমরা যদি এটাকে উঠাই ইট লুকস লাইক দ্যাট নিচে আরো অনেক গ্যাঞ্জাম আছে কথাবার্তা আছে এটা আজকে তোমাদের বলার দরকার নাই তাইলে স্যার অস্থি তরুণাস্থি নিয়ে স্যার কথা তো অনেক বলবো এবার তোমাদেরকে আমি হাড্ডির কথা বলি মানুষের হার নিয়ে আমি অবশ্যই এই যে ইয়ে নিশাদ দুইশো ছয়টা হাড্ডির নাম লেখছে তারপরে কে কে যেন তোমরা দুইশো ছয়টা হাড্ডির নাম লেখছো এই হাড্ডির নাম কি স্যার আসলে এখনই মুখস্ত করা লাগবে না তুমি যদি চাও তোমার মনের সুখে তুমি এখন মুখস্ত করতে পারো মানুষের টোটাল এই স্কেলেটন কে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অক্ষীয় হ্যাঁ অক্ষীয় মানে হচ্ছে একেবারে মাঝখান বরাবর আর একটা হচ্ছে উপাঙ্গিক উপাঙ্গিক মানে হচ্ছে অক্ষের দুই পাশে তো এখন অক্ষীয় যেটা মানে একদম মাঝখান বরাবর সেখানে মাথা আছে মানে এটাকে করটি বলে করটি আছে আর মেরুদণ্ড আছে তো এখানে দুইটা পার্ট তো একটা হচ্ছে করটি যেটাকে বলা হয় স্কাল করটিকা বা ক্রেনিয়াম আর একটা হচ্ছে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড মানে হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলাম বা আমরা এটা এটাকে ব্যাকবোন বলো ব্যাকবোন ইংরেজি শব্দ কিন্তু মেরুদণ্ডের বায়োলজিক্যাল নাম হচ্ছে ভার্টিব্রাল কলাম খুব খেয়াল করতে হবে উপাঙ্গিক কঙ্কাল যেটা এইটার মধ্যে তো মনে করো যে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে তোমাদের কেমন করে বলি এখানে টোটাল হাড্ডি আশিটা এখানে একশো ছাব্বিশটা খেয়াল করো কিন্তু এখানে তো ঊর্ধা ঊর্ধাস্তি বা আপার লিম্প আমি তো বাংলা লিখতে পারছি না আসলে ইংরেজি চলে আসতেছে মানে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন আমি ধরো সোজা করে বলি এক হচ্ছে হাত আর এক একটা হচ্ছে পা ধরো সহজ হিসাব হাত পা মাঝখান দিয়ে থাকবে হচ্ছে কোমর কোমর আর আরেকটা জিনিস থাকবে এটার ভিতরে সেটা হচ্ছে হাতের পায়ের মধ্যে বক্ষ আরেকটা হচ্ছে বক্ষ বা পিঞ্জর শব্দটা হচ্ছে পিঞ্জর হ্যাঁ পিঞ্জর মানে হচ্ছে খাঁচা বুকের ভিতরের খাঁচা লালন একটা গান লিখছিল না যে খাঁচার ধর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় এই লাইন কিন্তু লালনই লিখতে পারছে কারণ ওই খাঁচার ভিতর অচিন পাখি মানেই হচ্ছে আমার যে ভাইটাল স্পিরিট আমি যে বেঁচে আছি 
কেন এটার জন্যই তো আমি যেদিন মরে যাব বা পৃথিবীতে যেদিন থাকব না ওদিন আমার বডিটাই থাকবে সো এই বডিটাই থাকবে কিন্তু আমি আর মুভ করব না কারণ ওই যে ভাইটাল স্পিরিট আমি যে বেঁচে আছি এটার যেই সত্তা এটা সৃষ্টি করার মতন ক্ষমতা মানুষের হবে না এটার সত্যিকারের মালিক একমাত্র উপর আলা সো আল্লাহ তালা যে আমাদেরকে বানাইছে এর ভিতরে নিশ্চিতভাবে একটা জীবনী শক্তি দিছে যে জীবনী শক্তির কারণে আমরা এগুলো মুভ করতে পারতেছি হাত পা সো দিস মুভমেন্ট ইজ পসিবল অনলি ওই যে খাঁচার ভিতরে অচিন পাখি দিস ইজ খাঁচা আর যে কোমর এটার হচ্ছে কোমর হ্যাঁ কোমর এই কোমর মানে এটাকে ইংলিশে বলা হয় হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল এটা ইংলিশটা হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল হ্যাঁ নিহা কি হয়েছে হ্যাঁ নিহা মাতৃকা হালকা তরুণাস্থি চার রকমের হইতে পারে তরুণাস্থি চার রকমের হইতে পারে তরুণাস্থির কালার হলুদ হইতে পারে সাদাও হইতে পারে নীল হইতে পারে এ কারণে তরুণাস্থির বিভিন্ন কালার হইতে পারে তাজ আমি তোমাদেরকে আজকে একটা টিউটোরিয়াল দিব ওই টিউটোরিয়ালটা দেখে বাংলা ইংরেজি ফুল হাড্ডির নাম আমি সব লিখে দিছি তোমাদেরকে আমি এই টিউটোরিয়ালটা দিব না তোমরা এটা দেখো আমি আজকে তো এখানে কোনো ব্যাখ্যা দেইনি আজকে শুধু তোমাদের সাথে একটু গালগপ্প করতেছিলাম এখন দুইশো ছয়টা হাড্ডির নাম নিয়ে আমি একটা বড় একটা ভিডিও দিয়েছি এই ভিডিওটা তোমরা একটু দেখবা এবং ওই টিউটোরিয়ালে কোন হাড্ডির কি নাম সেটা ব্যাখ্যা করছি এখন দেখো আমাদের যদি হাত চিন্তা করো দুই হাতে এই হাতে আছে তিরিশটা হাড্ডি এই হাতে আছে তিরিশটা হাড্ডি টোটাল ষাটটা আর দুইটা পায়ে আছে ষাটটা হাড্ডি টোটাল একশো বিশটা সুতরাং দুই হাতে পায়ে একশো বিশটা হাড্ডি আছে এখন তুমি খেয়াল করো কেমন হাড্ডি এই যে আমাদের মনে করো যে হাত এই হাতের এই পর্যন্ত এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ না এই জায়গাটা এইখানে এই যে আমার কবজি এই কবজির মধ্যে সাতাইশটা হাড্ডি আছে সাতাইশটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সাতাইশটা আর এখানে দুইটা এখানে একটা এমন করো এই যে আমার হাত এখানে একটা হাড্ডি এটার নাম হিউমেরাস এখানে দুইটা হাড্ডি একটা হচ্ছে রেডিয়াস আলনা এই যে এই যে এটা জয়েন্টটা এই জয়েন্টের মধ্যে আটটা হাড্ডি আছে আটটা এখানে আছে পাঁচটা তেরোটা এইখানে আছে চোদ্দটা সুতরাং এই কবজি থেকে এতটুক জায়গার মধ্যে সাতাইশটা হাড্ডি আছে এখানে হাড্ডি গুলা এটার নাম হচ্ছে কার্পাল এখানে যে হাড্ডিটা আছে এটা পাঁচটা এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এটার নাম হচ্ছে মেটা কার্পাল এই যে এই যে দেখো হাড্ডি আটটা এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটা হাড্ডির আলাদা আলাদা নাম আছে তারপরে এই যে হাড্ডির উপর এটা দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ এটা হচ্ছে মেটা কার্পাল আর এই যে হাড্ডি গুলা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে ফেলানজেস যদি এখানে একটা ছুটে গেছে অবশ্য এখানে তিনটা তিনটা করে হাড্ডি থাকবে তো এখানে এই যে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই আঙ্গুলের মধ্যে চোদ্দটা ফেলানজেস এই পাঁচের এই এখানে তালুর মধ্যে পাঁচটা হাড্ডি চোদ্দ আর পাঁচ উনিশ এই কবজির মধ্যে আটটা হাড্ডি তাহলে উনিশ আর আট হলো সাতাইশ এখানে আছে দুইটা রেডিয়াস আলনা সাতাইশ আর দুই উনত্রিশ আর এখানে আছে একটা এটার নাম ফিমার এটা কথা তিরিশটা তাই টোটাল হচ্ছে তিরিশ এখানে হচ্ছে তিরিশ তো পায়ের মধ্যে আসো পায়ে তো পা তো দেখাতে পারতেছি না পা দেখাতে আমার উঠতে হবে কেমন হাস্যকর ব্যাপার হবে একটু চিন্তা করো পায়ের মধ্যে যে হাড্ডিটা এই হাড্ডিটা হচ্ছে এই যে দেখো দেখতে পাচ্ছ এই যে এখান থেকে শুরু এই যে ফিমার এই যে এখানে গোল্লা বলটা এটার নাম প্যাটেলা তারপরে এই যে এখানে আছে দুইটা টিবিয়া ফিবুলা এরপরে হচ্ছে টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালঞ্জেস এই যে হাড্ডি এই হাড্ডি গুলার স্পেসিফিক নামও আছে কোন হাড্ডির কি নাম তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না এই যে আমাদের যে আমরা এটাকে তোমরা এটাকে কি বলো পায়ের অংশটাকে মুরা বলো নাকি এই যে এই যে সবচেয়ে লম্বা হাড্ডি দেখো দেখছো তা এই যে এটার নাম হচ্ছে টার্সাল এগুলার নাম হচ্ছে মেটা টার্সাল আর এগুলার নাম হচ্ছে ফ্যালঞ্জেস টার্সাল এটা কিন্তু পায়ের হাড্ডি মানুষের পাটা এইরকম হ্যাঁ 
সো টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালেঞ্জেস এগুলোর আলাদা আলাদা নাম আছে প্রত্যেকটা হাড্ডির নাম আছে প্রত্যেকটা হাড্ডির এখন ফ্যালেঞ্জেস গুলো সাধারণত এরকম হয় হাতে এবং পায়ের মধ্যে থাকে এখন এই যে আমাদের এখানে যে দুইটা হাড্ডি আছে না যে দুইটা হাড্ডিকে আমরা কলার বোন বলি এটার নাম হচ্ছে কি ক্লাভিক্যাল আর ঠিক পিছনে যে হাড্ডিটা এই যে এখানে যে হাড্ডিটা এখানে আছে এটার নাম হচ্ছে স্ক্যাপুলা এটার নাম কি স্ক্যাপুলা একদম এই যে আমাদের এই যে আমার এই বাটনটা যে জায়গাটাতে আছে এখানে একটা হাড্ডি আছে এই হাড্ডি কোনটা এই যে এটা এটার নাম হচ্ছে স্টারনাম এবং এই স্টারনামের উপরে যে হাড্ডিটা থাকে এটার নাম হচ্ছে ম্যানুব্রিয়াম তারপরে আমাদের এইখানে বারোটা হাড্ডি এখানে বারোটা হাড্ডি কোনটা এটা হচ্ছে রিবস এরকম করে আটকে রাখছে ওই যে তোমরা অনেকে সুরমা ইসলাম বেবি তুমি আঁকা ছিল না রিবস গুলো এই যে রিবস গুলো হচ্ছে এরকম এটা কি করে এটা ওই যে খাঁচা খাঁচাটাকে আটকে রাখে সেরকম বারোটা হাড্ডি বাম পাশে আছে এরকম বারোটা হাড্ডি বাম পাশে আছে এবং এই হাড্ডি গুলা পেছনে গিয়ে যে জায়গায় মিলিত হয় এটা হচ্ছে সেই জায়গা এই যে এটা হচ্ছে সেই মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের এই যে পিছনে এই সেইটা এখানে লাগে সুতরাং এই যে এটা লাগে মেরুদণ্ডের পিছনে এই লাগে পরে এটা যখন লাগে তখন এই মেরুদণ্ডটা এটার সাথে শক্ত করে এই আমার বক্ষ পিঞ্জর হ্যাঁ বক্ষ পিঞ্জর বা থোরাসিক ক্যাভিটি বা থোরাসিক কেজ এটা গঠন করে এবং এই জায়গাটার ভিতরে এই লাংস তারপরে হচ্ছে হার্ট ডায়াফ্রাম নিচে হচ্ছে স্টোমাক ডান পাশে হচ্ছে লিভার এগুলো সংরক্ষিত থাকে তো এখন আমাদের যে মেরুদণ্ড আছে সেই মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যেও পাঁচটা নাম আছে এই যে আমাদের ঘাড়ে এই যে এখানে আমরা যদি ঘাড়ে ধরি তো এখানে যে কষের রুকা গুলো পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে গ্রীবাদেশীয় কষের রুকা এটার নাম গ্রীবাদেশীয় কষের রুকা খেয়াল করো এখন এই যে এখান থেকে স্টার্ট হয় ওই প্রথম কষ্টের রুকা এই যে দেখো মানুষের এই যে মাথার ভিতরে এই যে ছিদ্রটা আছে না এই ছিদ্রটা দিয়ে কিন্তু স্পাইনাল কর্ড বাইর হয় তো প্রথম যে কষ্টের রুকা এটা অবশ্য হ্যাঁ এটাকে অ্যাট লাস্ট বলে তোমরা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তোমাদেরকে দেখাবো কি এটা একটা কষ্টের রুকা এইটাও একটা কষ্টের রুকা দেখো একই জিনিস তুমি সাইজ দেখতে পাচ্ছ কতটা ভ্যারিয়েশন অ্যাটলাস প্রথম কষের রুকার নাম অ্যাটলাস এটা থেকে ঘাড়ের ঘাড়ের হাড্ডি গুলা স্টার্ট হয় এটার নাম হচ্ছে সারভাইকাল ভার্টিব্রা তারপরের গুলা থোরাসিক ভার্টিব্রা তারপরের গুলা লাম্বার ভার্টিব্রা তারপরের গুলা স্যাক্রাল ভার্টিব্রা তারপরের গুলা ককিক্স বা ককিজিয়াল ভার্টিব্রা মানুষের মেরুদণ্ডের হার আছে তেত্রিশটা কিন্তু বয়স যখন বাড়ে তখন লাস্টের চারটা মিলে একটা হয় আর তার উপরের পাঁচটা মিলে একটা হয় টোটাল হাড্ডি হবে ছাব্বিশটা মানুষের পরিণত হাড্ডি বা বেরুদণ্ডে হার আছে ছাব্বিশটা এই যে আমার কুরাত নূর তার রামিম পারে আমার হাফসা তাসনিম পারে বাহ বারে বাহ বাহ সব পরে ফেলছ মুবাসিরা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট তো সুন্দর হয়েছে সোনা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট না দেখে আমি কোথায় যাব। বসরি বসরি ট্রাইগলি সারেটটা তুমি হঠাৎ করে এখানে নিয়ে আসছো শোনা ট্রাইগলি সারেটটা এক ধরনের লিপিড এগুলা লিপিডে আমরা সেল কেমিস্ট্রিতে মানে ইন্টারমিডিয়েটের বটানির চ্যাপ্টার থ্রির সেল কেমিস্ট্রিতে যখন লিপিড পড়ি তখন আমরা ট্রাইগলি সারাইট পড়ি এগুলা এক ধরনের চর্বি কণা হ্যাঁ ট্রাইগলি সারাইট এটা লিপিড প্রোফাইল পড়ানোর সময় আছে এখন তুমি একটু জাস্ট কষ্ট করে একটু যদি গুগল করো ওরে সাদিয়া জয় না দেখছি রে সোনা দেখছি লিডা পারো সোনা থ্যাংক ইউ তাপস তুমি জান্নাত মিম যেই স্কেলেটন তুমি আঁকাইছো খুব সুন্দর হয়েছে তোমাদের যতজন স্কেলেটন গুলা আঁকাইছো তোমাদের স্কেলেটন গুলা তোমরা অনেক সুন্দর করে আঁকাইছো আমার খুব ভালো লাগছে তোমাদের অন্তর থেকে থ্যাংক ইউ এত সুন্দর চিত্র আমিও আঁকাইতে পারি না এত সুন্দর চিত্র আমিও আঁকাইতে পারি না সো আপাতত আজকের দিনে আমি তোমাদের সাথে এমনি একটু জাস্ট খোশ গল্প করলাম তোমাদেরকে আমি একটু পরে একটা টিউটোরিয়াল দিচ্ছি তোমরা এই টিউটোরিয়ালটা দেখে পুরোটা নোট করে দুইশো ছয়টা হাড্ডির নাম লিখে আমাকে জানাবা হ্যাঁ আর নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারটা পড়াবো যেখানে অস্থিত অরুণাস্থির পার্থক্য টেন্ডন লিগামেন্টের পার্থক্য আর দুইটা রোগ আছে 
অস্টিও আর্থ্রাইটিস আর একটা হচ্ছে অস্টিও পোরোসিস হ্যাঁ পোরোসিস মানে হাড্ডির মধ্যে ছিদ্র হয়ে যাবে আর আর্থ্রাইটিস মানে বাত মানে ব্যথা হবে ঠিক আছে তাহলে সি অন দা নেক্সট ক্লাস আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট করে দেখাবা আর তোমরা যারা অ্যাসাইনমেন্ট করেছো সুন্দর করে পরীক্ষা দিয়েছো সিকিউ পরীক্ষাগুলো দিয়েছো মানব কঙ্কালের চিত্র এঁকেছো তোমরা এক একটা ভালোবাসার টুকরা টেক কেয়ার